नमस्कार मी राहुल कुलकर्णी एबीपी माझा मध्ये जगभरातल्या सर्व प्रेक्षकांचं स्वागत आहे ही गोष्ट आहे एका आरोपाची श्री अजित पवार हे महाराष्ट्र राज्याचे दीर्घकाळ जलसंपदा मंत्री होते त्यांच्या काळामध्ये एक घोटाळा झाला अशी चर्चा पहिल्यांदा तेव्हा आली जेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री होते श्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि त्यांच्या काळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये जे काही जलसिंचन झालं त्यामुळं अतिशय किरकोळ किंवा अगदीच झालं नाही अशा पद्धतीचं शेती क्षेत्राला लाभ झाला नाही अशा पद्धतीचा एक अहवाल आला आणि त्यानंतर मग श्री अजित पवार आणि त्यांच्या मंडळींनी मिळून सत्तर पंच्याहत्तर हजार कोटी रुपयाचा जलसिंचन घोटाळा केला अशा पद्धतीचा आरोप झाला श्री देवेंद्र फडणवीस हे त्यावेळेला विरोधी पक्षनेते होते त्यासोबत विनोद तावडे हेही महत्त्वाचे नेते होते तर ह्या दोघांनी मिळून छत्रपती संभाजीनगरला तेव्हाच्या औरंगाबादला गाडीभर पुरावे घेऊन ते विभागीय आयुक्त कार्यालयावरती गेले त्यानंतर या घोटाळ्यासंदर्भातली एक श्वेतपत्रिका काढा अशी मागणी झाली सभागृह दुमदुमलं मग त्यानंतर दोन हजार चौदाच्या निवडणुकीच्या दरम्यान हा महत्त्वाचा प्रचाराचा मुद्दा राहिला म्हणजे गेली दोन तीन दशकं महाराष्ट्रातल्या राजकारणामध्ये भ्रष्टाचार हा फार महत्त्वाचा विषय नाही आहे वाटत असताना सिंचन घोटाळ्याच्या निमित्ताने या चर्चेला पुन्हा वाव मिळाला आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून श्री अजित पवार हे अडचणीत आले त्या पाठोपाठ शिखर बँकेच्या घोटाळ्याच्या चौकशीचे अहवाल आले त्यामध्ये सुद्धा दोन अडीच हजार कोटी रुपयाचा फटका या खरेदी विक्रीतनं साखर कारखान्याच्या खरेदी विक्रीतनं झाला महाराष्ट्राला बसला अशा पद्धतीचा आरोप झाला आणि मग निवडणूक झाली श्री देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हापासून आज तागायत या सिंचन घोटाळ्याच्या तपासामध्ये फार काही प्रगती झालेली आहे असं महाराष्ट्रानं बघितलं नाही पण आजचा आपल्या मधल्या ओळीचा भाग तुम्हाला असं सांगायला असं समजून घ्यायला मदत करेल की सिंचन घोटाळ्याचे जे काही आरोप आहेत त्याच्यामध्ये आता दी एंड झालेलं आहे का कारण काय माझ्या हातामध्ये सहा सहा पानाचे दोन मॅटचे आदेश आहेत ते आदेश असे आहेत की सिंचन घोटाळ्यामध्ये ज्यांना आरोपी करण्यात आलेलं होतं असे दोन अभियंते एकाचं नाव आहे राजेश सोनटक्के तर दुसरे आहेत कन्नाजीराव वेमुलकोंडा या दोघांनी मॅटमध्ये एक याचिका दाखल केली होती ते विदर्भ पाटबंधारे महामंडळामध्ये कार्यरत होते आणि त्यांच्यावरती जो आरोप होता तो पश्चिम विदर्भातल्या जलसिंचन योजनामध्ये त्यांनी घोटाळा केल्याचा म्हणजे श्री अजित पवार यांच्या कार्यकाळात जो काही काम झालं त्याच्यामध्ये हळूहळू हळू जी चौकशी झाली त्याच्यातनं असं लक्षात आलं की या मंडळींनी भ्रष्टाचार केला आणि मग दोन साली त्यांच्यावरती एफ दाखल झाला आणखीन एक एफ म्हणजे असे दोन एफ आय दोघावरती दाखल झाले पण त्यांची जी विभाग त्यांची खात्याअंतर्गतची चौकशी झाली त्या पहिल्या चौकशीमध्ये त्यांच्यावरती ठपका ठेवण्यात आला दुसरी जी चौकशी झाली त्याच्यामध्ये मात्र ते निर्दोष सुटले असं असून सुद्धा त्यांची पदोन्नती होत नव्हती आणि म्हणून ही मंडळी मॅटमध्ये गेली जो त्यांचा अधिकार आहे आणि मग मॅटनी जे नागपूरचं मॅट आहे नागपूर मॅ नागपूर मॅटचे उपाध्यक्ष श्री भगवान व सदस्य लोवेकर यांनी या दोन्ही याचिकेवरती चोवीस नोव्हेंबर दोन हजार बावीस बावीस डिसेंबर दोन हजार बावीस चार जानेवारी दोन हजार तेवीस दहा जानेवारी दोन हजार तेवीस आणि बारा जानेवारी दोन हजार चोवीस तेवीस अशी पाच वेळेला सुनावणी घेतली यापैकी तीन वेळेला त्यांनी सांगितलं की तुमचं काही म्हणणं आहे का राज्य सरकारला या प्रकरणामध्ये या मंडळींचा जो सहभाग आहे या हा कसा घोटाळा आहे याबद्दल तुम्ही काही तुमचं मत मांडा आणि त्याच्यावरती वारंवार विचारणा करून सुद्धा राज्य सरकारच्या वतीनं कुणीही कशाही स्वरूपाचा खुलासा केला नाही आणि म्हणून आत्ता जो माझ्याकडे या प्रकरणाचा जो निवाडा अंतिम निवाडा आहे त्या निवाड्यानुसार कोर्टाने असं म्हटलं की तुम्हाला या प्रकरणाची सुनावणी करण्यामध्ये किंवा हे प्रकरण पुढं घेऊन जाण्यामध्ये अजिबात रस दिसत नाही आणि कोर्ट असं म्हणते इट मे बी ऑब्झर्व दॅट द मॅटर वॉज फर्स्ट लिस्टेड ऑन सो अँड सो डेट अँड दो नोटिसेस वेअर इश्यूड टू द रिस्पॉन्डंट दे डिड नॉट फाईल एनी रिप्लाय म्हणजे राज्य सरकारने काहीही रिप्लाय दिला नाही वेन द मॅटर वॉज लिस्टेड ऑन ट्वेल्थ डिसेंबर टू थाउजंड अँड ट्वेंटी टू द लर्नेड पी ओ सॉफ्ट टाईम टाईम वॉज ग्रँटेड ऑन द कंडिशन दॅट इफ रिप्लाय इज नॉट फाईल ऑन द नेक्स्ट डे म्हणजे तुम्ही चार एप्रिल दोन हजार तेवीसला आम्हाला तुम्ही रिप्लाय द्या असं त्यांनी शेवटची वॉर्निंग दिली मॅटर विल बी डिसायडेड ऑन मेरिट्स वेन द मॅटर केम अप फॉर हेअरिंग ऑन फोर्थ एप्रिल टू थाउजंड अँड ट्वेंटी थ्री रिप्लाय वॉज नॉट फाईल्ड अगेन जानेवारी अगेन बिफोर दिस टेन जानेवारी मॅटर वॉज फर्स्ट हर्ड वेदर द चार्जशीट हॅज बीन फाईल्ड ऑर नॉट दॅट वॉज द अवर प्रायमरी 
कन्सर्न कि हत का चार्जशीट दाखिल के लिए कि नहीं द मैटर केम अप फॉर हियरिंग अगेन ऑन दैट डे द लर्न एंड पीओ मेड अ स्टेटमेंट दैट पर्स्युएंट ऑफ एफ आई आर ऑफ टू थाउजंड एंड एटीन चार्जशीट इज नॉट फाइल्ड अगेन्स्ट द एप्लिकंट टील टूडे दोन हजार अठराला जो एफ आई आर या दोन जन विरोधा मधे दाखिल होता त्याच्यामध्ये कुठलंही चार्जशीट अद्याप दाखल केलेलं नाही दो लर्लेन पी ओ व्हेमेंटली अपोज द मॅटर ऑन द मेरिट फॅक्ट रिमेन्स दॅट द स्पाईट ऑफ ग्रँट ऑफ अँपल अपॉर्च्युनिटी द रिस्पॉन्डंट डिड नॉट फाईल रिप्लाय हेन्स द ऑर्डर मग ऑर्डर काय म्हणालं कोर्ट मॅट द रिस्पॉन्डंट आर डायरेक्टेड टू प्रमोट द ॲप्लिकंट ऑन टेम्पररी बेसिस सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ पेंडिंग केसेस ॲज हेल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फोर्थ विथ फ्रॉम द डेट ऑन विच द विच द ज्युनियर्स वेअर प्रमोटेड सुप्रीम कोर्टामध्ये ह्या संदर्भातली जी याचिका सुरू आहे त्याला बांधील राहून आम्ही या मंडळींचं प्रमोशन ग्रँट करतो आहोत ज्याला एक्सपार्टी आपण म्हणतो की तुम्ही काहीच म्हटलेलं नाही आहे दोन हजार अठरा साली एक एफ आय आर दाखल झाला आहे दोन हजार तेवीसच्या एप्रिलमध्ये आपण बोलत आहोत एकही चार्जशीट या मंडळीवरती दाखल झालेली नाही मला जेवढा कायदा कळतो त्यानुसार फौजदारी संहितेमध्ये नव्वद दिवसाच्या आत तुम्हाला चा आरोपपत्र दाखल करावं लागतं जर एखादा आरोपी हा जर कोठडीमध्ये असेल पोलिसांच्या तर नव्वद दिवसामध्ये आरोपपत्र दाखल केलं नाही म्हणून अतिशय गंभीर गुन्ह्यामध्ये सुद्धा या आरोपींना न्यायालयातनं जामीन मिळालेला आहे आता या प्रकरणामध्ये महाराष्ट्राला एवढंच पुरेसं आहे की हे जे अभियंते होते कारण त्यावेळेची संख्या बरीच मोठी होती या अभियंत्यांना ज्यांना या प्रकरणामध्ये आरोपी केलं गेलेलं होतं पण मधल्या काळामध्ये तीन अहवाल आले होते तुम्हाला आठवत असेल तर एक आला होता चित्रे समितीचा अहवाल दुसरा आला होता मेंडीगिरी समितीचा अहवाल आणि तिसरा आला होता वडनेरे समितीचा अहवाल आणि याच्यामध्ये या तीनही अहवालामध्ये मला जेवढं आठवतं त्याप्रमाणे काही जणांना दोषी धरण्यात आलेलं होतं आणि वडनेरे समितीच्या शिफारशी तर अशा होत्या की या अभियंत्यांना कार्यकारी पदावर नियुक्ती तसंच पदोन्नती देताना यांच्यावरचे जे आरोप आहेत याबद्दलची खातरजमा करावी आणि त्याप्रमाणे मग काही ठिकाणी एफ आय आर दाखल झाले काही नावं पुढं आली पण तुम्हाला आठवत असेल तर ज्यांच्यावरती मुख्य आरोप होते ते श्री अजित पवार यांच्यावरती मात्र अद्याप या प्रकरणामध्ये काहीही झालेलं नाही इनफॅक्ट तो जो श्री देवेंद्र फडणवीस आणि श्री अजित पवार यांनी मिळून घेतलेला जो शपथविधी होता त्या शपथविधीच्या वेळेला सकाळी ही एक बातमी आली की अजित पवार यांच्या विरोधामध्ये अँटी करप्शन ब्युरोनी त्यांना सिंचन घोटाळ्यामध्ये त्यांचा सहभाग नाही आहे अशा पद्धतीची क्लीनशीट झाली आता यातलं राजकारण हे कसं वापरलं गेलं प्रतिमा मलिन कशी झाली हा एक भाग आपण सांगितला दुसरा भाग असा असू शकतो की याच्यामध्ये अगदीच घोटाळा झाला नाही असं म्हणण्याचं धाडस तर कुणी करणार नाही कारण या क्षेत्रातले जे तीन मोठे तज्ज्ञ होते वडनेरे चित्रे आणि मेंडीगिरी यांनी याच्यामध्ये काही ना काहीतरी गडबड आहे हे महाराष्ट्राला सांगितलेलं आहे अशी शक्यता असू शक शकते की अशा पद्धतीच्या सिव्हिल कन्स्ट्रक्शन वर्कमध्ये जे टेंडर सबलेट केले म्हणजे एकाकडनं घेतले आणि दुसऱ्याला दिले ते करत असण्या असतानाच्या प्रक्रियेमध्ये मूळ आरोप दोन पद्धतीचे होते एक म्हणजे रायगड जिल्ह्यातलाच एक प्रकल्प होता की ज्या प्रकल्पाची मूळची कॉस्ट ही अतिशय कमी होती पण ती इतकी वाढली की नंतर ती चारशे कोटीवरती गेली ज्याच्यामध्ये श्री सुनील तटकरे यांचंही नाव त्यावेळेला चर्चेत आलेलं होतं अशा पद्धतीनं महाराष्ट्रातल्या जलसिंचन योजनांच्या प्रकल्पाच्या किमती अव्वाच्या सवा वाढवल्या गेल्या मग टेंडर प्रक्रियेमध्ये घोटाळे झाले आपल्याच बगल बच्चांना ते टेंडर दिली त्याशिवाय या घोटाळ्यामध्ये जो निधी दिला गेला तो निधी ज्याला आपण रनिंग बिल म्हणतो तशा पद्धतीचा निधी होता कामं अपूर्ण होती तरी कॉन्ट्रॅक्टरला दिले गेले होते एक शक्यता अशी आहे की अशा पद्धतीच्या सिव्हिल वर्कमध्ये जी तपास यंत्रणा असते तिला ज्या पद्धतीची एक्सपर्टीज लागते ती एक्सपर्टीज कदाचित नव्हती आणि म्हणून प्रायमाफाशी जरी हा घोटाळा झाला असं तपास या सगळ्या अहवालातनं म्हणजे त्यातल्या काही अहवालातनं जरी दिसत असलं तरी पुढं हे प्रकरण घेऊन जाणं हे तांत्रिकदृष्ट्या अवघड होतं दुसरं याच्यामध्ये जी अडकलेली सनदी जलसिंचन विभागातली जी मंडळी होती तीसुद्धा मातब्बर होती तीही महत्त्वाच्या पदावरती काम करणारी होती आता जर त्यांच्या विरोधामध्ये कारवाया सुरू झाल्या असते आणि तशी जर राजकीय विल असती तर खात्यामध्ये सुद्धा एक मोठा असंतोष झाला असता आता अधिकाऱ्यांचे इतरांशी लागेबांधे नसतात स्पेशली पॉलिटिशियनचे नसतात असं असंही आपल्याला म्हणता येणार नाही कारण महाराष्ट्रामध्ये असे लागेबांधे पूर्वी पण होते ती नावं पण आपल्याला सतत यानं त्या माध्यमातनं चर्चेत असतात तसं झालं असण्याची शक्यता आहे 
पण मूळ मुद्दा या सगळ्या प्रकरणामध्ये ज्यांनी खूप मोठी मोहीम उघडली होती त्यांची सत्ता तर दोन वेळेला होती म्हणजे आत्ता पाच वर्ष श्री देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री होते म्हणजे भारतीय जनता पार्टी ही अतिशय पॉवरफुल सत्ता चालवत होती आता मधल्या अडीच वर्षाच्या खंडानंतर पुन्हा नऊ महिने हे सरकार सत्तेवरती आहे म्हणजे केवळ आरोप करून पुढं त्याची जी तपासाच्या अनुषंगाने पूर्ती करायला पाहिजे होती त्याच्यामध्ये तर भारतीय जनता पार्टी निश्चितपणे कमी पडलेली आहे आणि म्हणून आपण असं म्हणू शकतो की ज्या सिंचन घोटाळ्याची गेली दशकभर चर्चा सुरू आहे त्या सिंचन घोटाळ्याचा हा दी एंड आहे का कारण आता मॅटच्या ह्या सुनावणी प्रक्रियेमध्ये जर राज्य सरकार मॅटसमोर येऊन काही सांगू शकत नसेल तर जेव्हा प्रत्यक्षात फौजदारी फौजदारी संहितेप्रमाणं जिथे कुठे या सुनावण्या सुरू होतील समजा सुप्रीम कोर्टात काही मंडळी गेलेली असतील माझ्या माहितीनुसार नागपूर खंडपीठामध्ये यासंदर्भातल्या याचिका दाखल आहेत आणि तिथेच सरकारने पहिल्यांदा भूमिका घेतली होती की ए सी बीच्या माध्यमातून की श्री अजित पवार यांचा याच्यामध्ये सहभाग नाही आहे नंतर सरकारने सांगितलं की नाही नाही आम्ही पुरवणी आरोपपत्र दाखल करणार आहेत पण जर मॅट समोर सरकार काही सबस्टॅन्टिव्ह पुरावे घेऊन येऊ शकलं नाही आपलं म्हणणं मांडू शकलं नाही तर ही कितपत शक्यता आहे की नागपूर खंडपीठामध्ये किंवा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ज्या याचिका सुनावणीला आलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये काहीतरी होईल सरळ सरळ याचा अर्थ असा आहे की महाराष्ट्राच्या सिंचन घोटाळ्याच्या सुनावणीचा हा जवळपास दी एंड आहे जेव्हा जेव्हा राजकीय कारणासाठी याचा वापर करायचा आहे तेव्हा तेव्हा तो केला गेला आहे त्यातनं श्री अजित पवार यांची प्रतिमासुद्धा मल मलिन झालेली आहे अर्थात हा काही अजित पवार यांना क्लीनचिट देण्यासाठी बनवलेला आपला हा आजच्या मधल्या ओळीचा भाग नाही आहे जे दिसतं आहे ते महाराष्ट्रासमोर आपण मांडलं त्याचे राजकीय परिणामसुद्धा श्री अजित पवार यांना भोगावे लागले मध्ये त्यांनी धरणातल्या लघु शिंग शंका करण्यासंदर्भातलं त्यांचं जे वक्तव्य आहे त्याच्याशी याला जोडलं गेलं आणि त्यांच्या संदर्भातले जे आरोप सातत्यानं होतात तेही त्यांच्याबरोबर चिकटले आणि म्हणून श्री अजित पवार यांची एक राजकीय नेता म्हणून असलेली जी प्रतिमा आहे त्या प्रतिमेचं निश्चितपणे हनन ज्या घोटाळ्यापासून झालं ते ऑब्विसली सिंचन घोटाळा होता तुम्हाला आठवत असेल तर ज्या पद्धतीनं हे गाडेभर पुरावे घेऊन गेलेली मंडळी होती त्यांनीसुद्धा या प्रकरणाचा पुढं पर जर ते प्रकरण पुढं नेलं अस नेलं नसेल तर त्याचे अनेक राजकीय अर्थ निघू शकतात अलीकडे ज्यांच्याशी त्यांचे सौहार्दाचे संबंध आहेत ते त्याच्यामुळं झालं का अजित पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसमधला जो अंतर्गत विरोध आहे तो विरोध लक्षात घेऊन हे केलं का संभावित पुढच्या राजकीय वाटचालीच्या दृष्टीनं श्री अजित पवार हे आपल्यासोबत येऊ शकतात यायला हवेत अशी भावना आहे म्हणून हे केलं गेलं का कारण सकाळचा शपथविधी हा महाराष्ट्रानं बघितलेला आहे प्रश्न फक्त एवढाच आहे की महाराष्ट्रामध्ये एनरॉनचा घोटाळा असेल शिखर बँकेतला साखर कारखान्याचा घोटाळा असेल जलसिंचन विभागातला घोटाळा असेल याच्यामध्ये जरी घोटाळे झाले तरी त्याच्यामध्ये पुढं जर काही होत नसेल तर मग महाराष्ट्रातल्या जनतेचा जो राजकीय व्यवस्थेवरचा विश्वास उडालेला आहे तो असाच उडणार आहे कारण आजच्या स्थितीमध्ये महाराष्ट्रातल्या जनमानसाचा कुठल्याही राजकीय व्यवस्थेवरती विश्वास आहे असं वाटत नाही त्यांना असं वाटतं की सब घोडे बारा टक्के सो थांबूया आपण इथे आमचा प्रयत्न हाच आहे की एक दिवसभरातली महत्त्वाची जी घडामोड आहे ती घडामोड महाराष्ट्रासमोर ऑब्जेक्टिव्हली मांडावी आता ते प्रेक्षकांना कळतं की मधल्या ओळीत आपण हे सातत्यानं दाखवतो आहे की महाराष्ट्रात हे जे घडतं आहे त्यातले मधले अर्थ काय आहेत आणि ते मधले अर्थ त्यातलं राजकारण काय आहे त्याचे संभावित परिणाम काय होऊ शकतात मी आणि ए बी पी माझा आम्ही सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरती आहोत फेसबुकला आहोत ट्विटरला आहोत इंस्टाग्रामला आहोत यूट्यूबला आहोत आमचे सगळे प्लॅटफॉर्म तुम्ही फॉलो करायला लागा तुमच्या जर काही महत्त्वाच्या सूचना असतील कारण काही प्रेक्षकांनीच आम्हाला हे सुचवलं की सर्वोच्च न्यायालयामध्ये निवाडा कधी होऊ शकतो याबद्दलची माहिती तुम्ही आम्हाला द्या आणि तो व्हिडिओ आम्ही केला किंवा पालघरमध्ये खारघरमध्ये जे घडलं त्याबद्दलसुद्धा आम आमच्या प्रतिनिधीनं जे बघितलं ज्याला आखो देखी म्हणतो आपण तेही महाराष्ट्राने बघितलं आणि तो व्हिडिओसुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये पाहिला जातो आहे आम्ही तर असं म्हणू शकतो की पालघरमध्ये विनायक पाटील या आमच्या प्रतिनिधीनंच महाराष्ट्राला पहिल्यांदा सांगितलं की कार्यक्रम सुरू झाल्याच्या एक तासामध्येच जे साधक होते त्यांना त्रास व्हायला सुरुवात झाली होती सो तुम्ही केलेल्या अशा ज्या मौलिक सूचना आहेत त्याची आम्ही नोंद घेतो फक्त त्या कन्स्ट्रक्टिव्ह असाव्यात अशी अपेक्षा असते थांबूया एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट